கல்யாணத்துக்கு முன்னால வரதட்சணையே வேண்டாம் சொன்ன இவரு கல்யாணத்துக்கு பின்னால இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு பொண்டாட்டி கொடுமைப்படுத்திருக்காரு அதை வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு மிரட்டிருக்காரு பெத்தவங்க வேதனைப்படுவாங்கன்னு நடந்தது எதையும் பரிமள வெளியே சொல்லவே இல்லை மனைவியோட சந்தோஷமா வாழ்ந்தவர் மனைவி மேல உயிரே வச்சிருந்தவர் அவர் மேல அனாவசியமா பழிய தூக்கி போடுறாங்க எதிர்த்து வைக்கலாமா அது எப்படி சார் கேஸ் வெடிச்சா ஆம்பளைங்க சாகறது இல்ல பொம்பளைங்க மட்டும் தான் சாகறாங்க ஆம்பளைங்க அடுப்பு பத்திக்கிறது இல்ல ஆம்பளைங்க சமைக்கிறது இல்ல அதனால ஆம்பளைங்க சாகறது இல்ல நல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சார் எத்தனையோ வீட்டுல ஆம்பளைங்க சமையல் பண்றாங்க ஆனா கேஸ் வெடிச்சு ஒரு ஆம்பளை கூட சேர்த்துதா எந்த கேஸும் வரல எந்த நியூஸும் வரல ஏன் உங்க வீட்டுல கூட நீங்க தான் சமையல் பண்றதா கேள்விப்பட்டேன் நல்லதானே இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல கேஸ் இல்லையா வீட்டுல ஆம்பளைங்க சமைக்கிறாங்களா பொம்பளைங்க சமைக்கிறாங்கிறது இப்ப பிரச்சனை இல்ல எதிர்பார்க்கவே <laughs> <laughs> எனக்குறீங்களா <laughs> 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 இது தனிப்பட்ட ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனையோ ஒரு குடும்பத்தோட பிரச்சனையோ இல்ல இந்த நாடு முழுவதும் நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை பெண்கள் வரதட்சணை கொண்டு வர ஜட பொருளா நாலு சிவத்துக்குள்ள சுகம் தர போக பொருளா நினைக்கிறாங்க பெண்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்கிற நாட்டுலதான் அன்பு இருக்கும் பாசம் இருக்கும் உயர்வு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நாட்டை உருவாக்குறதுல நீதிமன்றங்களுக்கும் பங்கு இருக்கிறத மறந்துட வேண்டாம் இந்த கேஸ்ல நீங்க அவசரப்பட்டு தீர்ப்பு கொடுத்துடாதீங்க யோரானா இந்த வழக்கின் விசாரணை வரும் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்ன <laughs> <laughs> அன்னைக்கு ஒரு பால் வாங்க போறப்ப எங்கிட்ட இருந்து பேசிட்டு தான் இருந்தாருங்க திடீர்னு சவுடிக்கிற சத்தம் கேட்டு ஐயோ பரிமளான அளவு அடிச்சுட்டு மேல ஓடினாருங்க பாக்க பரிதாம இருந்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க போலாம் மிஸ்டர் முரளி வாட்ச்மேன் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா உண்மைதாங்க எப்பவுமே வாட்ச்மேன் கிட்ட நின்று பேசாத நீங்க அன்னைக்கு மட்டும் ஏன் நின்று பேசுங்க இது நீங்க கேள்வி அன்னைக்கு பேசணும்னு தோணுச்சு பேசினேன் இது எதார்த்தமா நடக்கிறதாங்க இது எதார்த்தமா நடக்கல நீங்க பிளான் பண்ணி நடந்தது ஸ்டவ் எடுக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடு பண்ணிட்டு பால் வாங்குற மாதிரி போயிருக்கீங்க அதனாலதான் வெடிக்கிற வரைக்கும் வாட்ச்மேன் கிட்ட பேசி காலத்தை கடத்திருக்கீங்க நீங்க நினைச்ச மாதிரி ஸ்டவ் வெடிச்சதும் பாசத்துல அலற மாதிரி பரிமளான பொண்டாட்டி பேர சொல்லி ஓடிருக்கீங்க அதுதான் உண்மைன்னு நான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க சொல்றது உண்மை இல்ல அப்ப பரிமளான அலவேட்டு ஒண்ணதும் பொய்னு சொல்றீங்களா இல்ல அது உண்மை அந்த காம்பவுண்ட் குள்ள நிறைய பிளாட்ஸ் இருக்கும் போது சத்தம் கேட்ட உடனே எங்கேயோ வெடிச்சதுன்னு நினைக்காம மூணாவது ஃபுளோர்ல ரெண்டாவதா இருக்கிற உங்க பிளாட்ல தான் வெடிச்சதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படியே வெடிச்சாலும் நெருப்பு பத்திக்கிட்டது பரிமளாவுக்கு தானே உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் காஃபி போடுறப்ப சமையல கதவே ஏன் உங்க மனைவி போட்டுக்கிட்டாங்க என்ன கேட்டா அவ்வளவுதான் கேட்கணும் அவங்க வரமாட்டாங்கிற தைரியத்துல சொல்றீங்களா சரி எதுக்கோ பூட்டிக்கிட்டாங்க அடுப்பு வெடிச்சு தீ பிடிச்சு எரியும் போது யாரா இருந்தாலும் அவங்கள காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வெளி ஓடி வருவாங்க ஆனா செத்து போல உங்க மனைவி ஏன் வெளி வரல வர முடியாது ஏன்னா நீங்க சமையல கதவை ஏற்கனவே வெளிப்பக்கம் பூட்டிட்டீங்க இல்ல 
நான் வெளிப்பக்கம் பூட்டல என் மனைவி தான் உள்பக்கம் பூட்டிருந்தா உங்க சமய நேர கதவுக்கு லாக் உள்பக்கம் இல்ல சார் வெளிப்பக்கம் தான் இருக்கு அதற்கான ஆதாரம் சம்பவம் நடந்த பிளாட்ல நான் எடுத்த போட்டோஸ் அதை ஏற்கனவே நான் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டேன் தாலிக்கட்டு புருஷ தன் கடைசி வர காப்பாத்துவான்னு நம்பிக்கையோட வர்ற பொண்ணுங்களை கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்கிற இவர் மாதிரி நம்பிக்கை துறைகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும்னு கோர்ட்டார நான் கேட்டுக்கிறேன் இன்று நாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அநேக குற்றங்களை விட பண ஆசையால் கட்டிய மனைவியையே கொலை செய்கின்ற குற்றம் மிக கொடுமையானது அப்படிப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டால் தான் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற குற்றங்கள் குறையும் என்ற நோக்கத்தோடு இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து இந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது நீங்க <laughs> 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 சந்திரசேகர் <laughs> ஹோட்டலில் கலாட்டா செய்து ஹோட்டல் முதலாளியை அடித்ததற்காக நான்கு வார காலமும் கோர்ட்டில் பப்ளிக் பிராசிகூட்டரை அடித்ததற்காக எக்ஸ்கூஸ் சார் இவரை நானும் அடிக்கல எப்படி அடிச்சீங்க எப்படி அடிச்சீங்க நோண்டி நோண்டி கேட்டாரு அடிச்சுக்கிட்டேன் அடிச்சவங்களுக்கு எப்படி தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி அடிக்க தூண்டினவங்களுக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும்னு சட்டம் சொல்லுது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்லுங்க பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் அடித்ததற்காக நான்கு வார காலமும் சரி நீதிபதிக்க யோசனை சொன்னதற்காக மேலும் ரெண்டு வார காலமும் ஓகே சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் சாப்பாடு <laughs> 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 ஜெயிலர் 
திரும்பவும் ஜெயிலுக்கு வந்துட்டியா உங்களை எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுந்தா மேடம் <laughs> யாரா <laughs> 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 சிட்டிலே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் லாயர் சார் பேர் ஜோதி நான் அவங்கள பாதி ஐ மீன் அவங்க பிஏ நீதி தேவன் எம்ஏ அவங்கள பார்த்தா லாயர் மாதிரி இருக்கு ஒன்ன பார்த்தா பிஏ மாதிரி தெரியல எம்ஏ மாதிரி தெரியல சார் கலர் பத்து கணக்க தப்பா போட்டீங்க ரிலீஸ் ஆகி வந்தவன வெளியில விசாரிச்சு பாருங்க என் தரம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு வந்த விஷயத்தை சொல்லுபா ஆ அது ஒண்ணுல சந்திரு இல்ல நீ ஏன்டா உயிர வாங்குறீங்க சந்திரு உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க உங்களால எங்களுக்கு ஒரு காரிய ஆகணும் என்ன ஏதாவது அடிதடி கேஸ் நான் தான் பண்ணனும் சொல்லி ஒத்துக்குமா மாதிரி <laughs> 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 சரி பத்தாயிரம் தரப்பா என் டயத்தை ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ற வரேன் ஏய் இல்லப்பா என்னப்பா நீ ஆமா நான் பார்த்தேன்னு மூணு வார்த்தை சொல்றதுக்கு உனக்கு ஐ கோட்டே எழுதி சொல்றா மூணே வார்த்தை தானே அது நீங்களே சொல்லிறது நான் சொல்றது அதான் அதுக்கு ஓண்ட வரேன் தெரியுது இல்ல தெரியுது இல்ல டி டியா அம்மா நான் இந்த ஜெயிலுக்குள்ள அடிக்கடி வந்து போறேன் ஜெயிலவே எழுத்து சாட்சி சொல்ல சொன்னா நாளை பண்ண உள்ள வரேன்டா பின்னி புறாங்க என் பொள பின்னாகிறது சரி இப்ப என்னன்ற உனக்கு வேண்டா எனக்கு வேண்டா ஒரு 25 போட்டு முடிமா 25000 யா அம்மா நம்ம நேர ஜெயிலவே பார்த்து பேசி முடிச்சுக்கலாம் நடந்துடிக்கிட்டாரு <laughs> 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 இவர் இதுவரைக்கும் இருபத்தி அஞ்சு தடவை ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருந்த ஃபிராடு போருக்கு பெற்றாட்டக்காரர் இவரிடம் இருந்து உண்மை எதிர்பார்க்கிறது ஐயர் ஓட்டல் ஆட்டுக்கால் பாய் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி வக்கீல் சார் சாட்சி சொல்றவங்க நல்லவனா கெட்டவனா ஆனா பொண்ணா இந்துவா முஸ்லீமா போலீஸா போகிறியா எல்லாம் பார்க்கூடாது சொல்ற சாட்சி உண்மையா பொய்யான்றது மட்டும் தான் பாக்கணும் பாக்குறீங்களா இல்ல இந்த போட்டோவை பாக்குறீங்களான்னு கேட்டேன் பாருங்க இவர் ஆனர் இந்த போட்டோவை நீங்க வாங்கி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே எல்லா உண்மையும் புரியும் ஒரு கைதியை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதுதான் ஜெயிலருடைய கடமை அவரை கொடூரமான முறையில் ஜெயிலர் அடித்திருக்கிறார் என்பது இந்த போட்டோக்களின் மூலம் தெளிவாக தெரிகிறது அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியை உடனடியாக சிகிச்சைக்கு அனுப்புமாறு நான் உத்தரவிடுகிறேன் மேலும் ஜெயிலரை சஸ்பெண்ட் செய்யும்படி அரசாங்கத்திற்கு சிபாரிசு செய்வதோடு உண்மையை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்த ஜோதியையும் துணிவாக சாட்சி சொன்ன சந்துருவையும் இந்த கோர் பெரிதும் பாராட்டுகிறது